بسم الله الرحمن الرحیم شاگردان نهایت ترجمان سلام بر شما خدا کند که جور و صحتمند باشید <تصفح> تقسیم اوقاتایی را که قبلا براتون درست کرده بودیم لطف نموده عملی کنید و در یکی از گوشه های تقسیم اوقات مضمون فیزیک جا دارد که در همان زمان می توانید این ویدیوها را تعقیب کنید درس امروز میخانیک است و خاصتا در بخش میخانیک بخش کنماتیک پیش میبریم یکی از بخش های فیزیک کلاسیک میدانیم میخانیک است میخانیک یا میکانیکس میخانیک یا میکانیکس از تیوری میخانیکی بحث میکند از تیوری میخانیکی بحث میکند مفهوم این تعریف چیست؟ از تیوری میخانیکی یعنی چی؟ تیوری میخانیکی مثلا مسائل مرتبط با مسائل مرتبط با حرکت و سکون یعنی در لغت به معنای میخانیک در لغت به معنای حرکت است پس مفهوم این تعریف که از تیوری میخانیکی بحث میکند یعنی مسائل مرتبط به حرکت و سکون را مطالعه میکند چون میخانیک یک شاخه بزرگ است بنان به دو قسمت تقسیم گردیده یک کینماتیک دو دینامیک یک کینماتیک یا علم الحرکت علم الحرکت دو دینامیک یا علم القوا علم القوا ببینین کینماتیک <coughs> فقط و فقط چون علم الحرکت است از حرکت و سکون اجسام بدون علت بحث می کند یعنی بدون قوه بحث می کند اما دینامیک چون علم القوه است از حرکت و سکون با علت بحث می کند که علت آن قوه می باشد کنماتیک بسیار به طور خلاصه تعریف می کنیم از حرکت و سکون اجسام بدون علت یعنی بدون قوه بدون قوه بحث میکند و دینامیک از حرکت و سکون اجسام با علت یعنی با قوه بحث میکند و هر دو بخش میخانیک است یعنی میخانیک از حرکت و سکون اجسام بدون علت یعنی بدون قوا و با علت یعنی با قوا بحث میکند اما کینماتیک حرکت و سکون را بدون علت مطالعه میکند و دینامیک حرکت و سکون اجسام را با علت یعنی قوا مطالعه میکند به طور مثال اگر گفته شود که یک متحرک مثلا یک موتر با سرعت اولیه وی سفر در حرکت است اما علت آن واضح نگردد پس این کینماتیک شد اما اگر گفته شود که یک متحرک تحت تاثیر قوه F در حال حرکت است این یعنی دینامیک چون در بخش دوم علت آن را یعنی قوه را ذکر کردیم دینامیک خود یک مبحث بزرگ است و به دو بخش تقسیم گردیده بخش اول آن ستاتیک و بخش دوم آن سینتیک است ستاتیک از سکون اجسام بحث می کند و سینتیک از حرکت اجسام بحث میکند 
یعنی در دینامیک ما میبینیم که هم حرکت است موشن است و هم رست است بخش استاتیک دینامیک از سکون یا از رست بحث میکند و بخش سینتیک از حرکت یا از موشن بحث میکند اما در هر دو حالت تاثیر قوا وجود داره یعنی تحت تاثیر قوا از سکون بحث میکنه و تحت تاثیر قوا از حرکت بحث میکنه این شد تقسیم بندی میخانیک ما در این بخش کینماتیک میخوانیم در این ویدیو مبحث اساسی ما بخش کینماتیک است کینماتیک قبلا تعریف کردیم که از حرکت با سکون اجسام با بدون علت بحث میکند یعنی بدون قوا بحث میکند دو کلمه یا دو اصطلاح یا دو کمیت بسیار مهم در کینماتیک حرکت و سکون است ببینیم که حرکت و سکون چیست حرکت و سکون دو کلمه بسیار مهم در کینماتیک حرکت و سکون است هر دوی این کلمات را تعریف میکنیم و مثال میزنیم اول حرکت حرکت چیست هرگاه موقعیت یک جسم نظر با اشیاء ماحول یا چهار طرف تغییر کند گفته میتونیم که این حالت به نام حرکت یاد می شود و خود جسم متحرک نامیده می شود به طور مثال موقعیتم در اینجاست و نظر با اشیاء ماحول چهار طرف چیزی که می بینین ما اگر موقعیتم تغییر کند پس ما متحرک و حالتم حرکت گفته میشه ببینین موقعیت تغییر کرد بنان من متحرک و حالتم به نام حالت حرکت یاد میشه چون نظر با شوی ماحول تغییر کرد برعکس قضیه اگر موقعیتم نظر با شوی ماحول تغییر نکند مثلا فعلا ثابت هستم فعلا ثابت هستم موقعیت تغییر نمی کنه پس به این که حالتم سکون و ما ساکن هستم ما در حالت سکون قرار دارم چون موقعیتم تغییر نکرد پس حرکت تعریف حرکتی شد که اگر موقعیت اجسام نظر به اشیای ماحول یعنی چهار اطراف تغییر کند به نام حرکت و جسم به نام حرکت یاد می شود البته جسم میگیم جسم متحرک جسم متحرک به طور مثال یک جسم اینجا وجود دارد در موقعیت ای موقعیتش است ای جسم با یک سرعت وی حرکت میکنه و موقعیت این جسم به نقطه بی میرسه پس این جسم جسم متحرک شد متحرک حالتش حالت چی شد؟ حرکت شد چون از نقطه ای به نقطه بی تغییر موقعیت داد نظر بشی های ماحول سکون یک حالت خاصی از حرکت گفته میتونیم که سکون یک حالت خاصی از حرکت است یعنی در اصل حرکت وجود داره اما سکون یک امر نسبی است اما حرکت تقریبا گفته میتونیم که مطلق است برعکس تعریف را گوش کنید برعکس تعریف اگر موقعیت مثلا یک جسم موقعیت یک جسم نظر به اشیای ماحول تغییر نکند به نام سکون یاد می شود یا سکون نامیده می شود جسم ساکن گفته می شود یعنی جسم ساکن است 
فرض مثال همه ما همه اشیای این سنف و همه موجودات روی زمین اگر حرکت نداشته باشند یعنی موقعیتشان نظر به اشیای ما حول تغییر نکند اما با کره زمین در حال حرکتند پس به این معنا که حرکت وجود داره اما زمانی که میگیم جسم ساکن است نظر به اشیای ما حول محاسبه یا سنجیده می شود پس سکون نسبی و حرکت مطلق است تقریبا البته مطلق است پس تعریف سکونی شد که اگر موقعیت یک جسم نظر به اشیای چهار طرف مثلا من ثابت هستم ساکن هستم موقعیتم نظر به اشیای ما حول تغییر نمی کند پس که تغییر نمی کند یعنی به این معنا که من در حالت سکون قرار دارم و خودم ساکن هستم این شد دو تعریف بسیار مهم برای دو اصطلاح فیزیک که حرکت و سکون است به تعقیب این انواع حرکت را می خونیم که در فیزیک چند نوع حرکت وجود داره بعدا فاصله و تغییر مکان را تعقیب می کنیم خوب دقت بکنین که تقسیم بندی حرکت را می خونیم انواع حرکت در فیزیک سه نوع حرکت وجود داره هر نوع حرکت باز به دو نوع تقسیم بندی میشه یک حرکت مستقیم الخط حرکت مستقیم الخط یا حرکت یک بودی یا حرکت یک بودی دو حرکت منحنی الخط یا دو بودی و سه بودی دو بودی و سه بودی سه بودی یعنی در فضا یعنی در فضا و دو بودی یعنی در سط در سط هر دو نویان منحنی الخط نامیده میشه این که ما در نصاب مکتب حرکات سه بودی را نمیخونیم فقط حرکات دو بودی را میخونیم مستقیم الخط یا یک بودی منحنی الخط یا دو بودی و حرکات احتزازی حرکات احتزازی یا نوسانی یا ارتعاشی همه کلمات مترادفند پس در فیزیک سه نوع حرکت داریم یک مستقیم الخط روی مسیر مستقیم دو منحنی الخط روی خط منحنی چی در فضا باشه چی در سطح باشه و حرکات احتزازی نوسانی و یا حرکات سنوسایدل یا حرکات ارتعاشی قبلا یادآور شدم که هر نوع حرکت به نوبه خود به دو نوع دیگه تقسیم شده که منظم و غیر منظم می باشد از جمله سه نوع حرکت که هر کدام دو دو نو است چهار نوع آن را مطابق نصاب مکتب می خونیم منظم یا یک نواخت غیر منظم یا تجلی حرکت منحنی الخط نیز به دو دسته تقسیم می گردد منظم یا دایروی غیر منظم یا روی منحنی نامشخص حرکات احتزازی نیز و دونه است هارمونیک یا منظم غیر هارمونیک یا نامنظم یا غیر منظم غیر منظم پس دیده میشه که هر نوع حرکت به دو نوع است منظم غیر منظم نامای دیگهش پایین نوشته شده 
منحنی الخط نیز به دو نو است منظم غیر منظم حرکات احتزازی نیز دو نو است منظم غیر منظم نظم این حرکات به مقدار سرعت ارتباط داره یعنی اگر مقدار سرعت ثابت باشد پس در این صورت حرکت منظم گفته می شود و اگر مقدار سرعت تغییر کند کم یا زیاد شود حرکت غیر منظم نامیده می شود یعنی نظم و عدم نظم ارتباط داره به ثابت بودن و عدم ثابت بودن سرعت اگر سرعت متحرک از شروع حرکت الا انتهای حرکت مثلا 100 کیلومتر پر هور باشد پس این حرکت منظم است چی روی منحنی باشه چی روی خط مستقیم باشد اما اگر سرعت کم یا زیاد شود مثلا سرعت از 100 بعدا سرعت 50 یا به 20 کاهش می پیدا می کند و یا برعکس از 100 به 120 و از 120 به 160 کیلومتر پر هور می رسد پس در هر دو صورت سرعت تغییر کرد و حرکت از با نظم بودن به نظم شد ای انواع حرکت شد سه نو است هر نوش باز به دو نو است مبحث بعدی فاصله و تغییر مکان است دو اصطلاح مهم دیگر بخش کنماتیک فاصله و تغییر مکان است یکی ما دیستنس داریم و دیگر دیسپلیسمنت داریم فاصله و تغییر مکان تفاوت که بین اینها وجود داره هم از لحاظ جهت و هم از لحاظ علامه ریاضیکی است فاصله چیست و تغییر مکان چیست فاصله و تغییر مکان فاصله کمیت تغییر مکان فاصله کمیت اسکالری است یعنی بدون جهت می باشد فاصله کمیت اسکالری است در حالی که تغییر مکان کمیت وکتوری است یکی از تفاوت ها میان این دو است که ای دارای بدون جهت می باشه و ای دارای جهت می باشه یعنی اسکالر است و ای وکتور است یعنی اگر ما فاصله را نشان بدیم فاصله را قسم نشان میدیم d یا x در حالی که اگر تغییر مکان نشان بدیم با یک وکتور نشان میدیم یعنی هم مقدار داره و هم جهت در حالی که ای تنها مقدار داره جهت نداره تفاوت دیگر این که فاصله فقط و فقط قیمت های مثبت گرفته می تواند یعنی اشارهش همیشه مثبت است اشاره الجبری در حالی که در تغییر مکان اشاره الجبری می تواند مثبت باشد می تواند منفی باشد و یا صفر به طور مثال زمانی که از فاصله صحبت می کنیم یا سخن می زنیم فاصله همیشه مثبت است فاصله همیشه علامه مثبت دارد در حال که تغییر مکان تغییر مکان علامه مثبت منفی و حتی بدون علامه یعنی صفر بوده میتواند میبینین؟ فاصله همیشه علامه مثبت داره علامه همیشه مثبت است اما دسپلیسمنت یا تغییر موقعیت علامه مثبت منفی و حتی بدون علامه هم بوده میتونه یعنی مثلا صفر بوده میتونه صفر بدون علامه است خاطر که خوب موضوع درک شوه که تفاوت میان فاصله و تغییر مکان چیست یک مثال را در نظر میگیریم که تفاوت فاصله و تغییر مکان را بهتر در این مثال میتاند بفهمید
فرض بکنین یک متحرک را روی یک مسیر در نظر میگیریم و مقدار فاصله و تغییر مکان آن را مطالعه میکنیم به طور مثال یک مسیر دایروی است و یک متحرک را در نقطه ای در نظر میگیریم این متحرک به طور مثال در نقطه B قرار میگیره و بعدا به نقطه A بازگشت میکند شما دقت بکنین تقریبا این نصف دایره است اگر این مرکز دایره باشه این نیم دایره پای R و این نیم دایره هم پای R است این مرکز دایره شد از نظر طول یا از نظر فاصله این مسیر پای آر است و این مسیر نیز پای آر است چون تمام محیط دو پای آر میشه حال با فرض این که متحرک از نقطه ای شروع به حرکت میکنه و به نقطه بی میرسد و دوباره از نقطه بی به نقطه ای میرسد یک رفت داریم و یک برگشت داریم ای را میگیم رفت و ای را میگیم برگشت در فاصله مشکل وجود نداره چون علامه ریاضیکی آن همیشه مثبت است مسئله رفت و برگشت مطرح نیست اما در مسئله تغییر مکان میتوانیم رفت را مثبت برگشت را منفی فرض کنیم یا برعکس مثلا میتوانیم رفت را منفی آمد یا برگشت را مثبت قبول کنیم حال اگر بخوایم فاصله روی محیط دایره را در نظر بگیریم دی یا اکس مساوی می شود پای آر رفت است مثبت پای آر آمد است کی می شود دو پای آر پس مقدار فاصله دو پای آر شد مقدار فاصله دو پای آر شد فاصله که متحرک تای میکنه و پس بازگشت میکنه این دو پایار است در حالی که اگر تغییر مکان را در نظر بگیریم مقدار تغییر مکان چون دی با وکتور یا اکس مساوی است با پای آر رفت منفی پای آر آمد رفت و برگشت چون یکی مثبت یکی منفی صفر شد پس ببینین تغییر مکان صفر اما فاصله دو چند شد دو پایار شد آر شای دایره است آر شای دایره را نشان می دهد و دو پایار محیط دایره را نشان می دهد از نظر طول در فاصله و در تغییر مکان در هر دو یک طول وجود داره فقط در تغییر مکان علامه دارد و در فاصله علامه ندارد پس به این واحدات اندازه می شوند واحدات فاصله و تغییر مکان واحدات اینها یکسان است یعنی در سیستم سی جی ایس فاصله و تغییر مکان هر دو به سانتی متر در سیستم ام کایس هر دو به متر در سیستم ام تی ایس هر دو به متر و در سیستم اف پی ایس نیز هر دو به فوت اندازه می شوند پس از نظر واحدات اصلا تفاوت میان فاصله و تغییر مکان وجود ندارد موضوع تغییر مکان خیلی مهم است در بخش کرماتیک فاصله زیاد مهم نیست اما تغییر مکان خیلی مهم است چون بر رویت تغییر مکان سرعت را تعریف میکنیم و بر رویت سرعت تعجیل را تعریف میکنیم ما در تمام کنماتیک سه اصطلاح مهم و برجسته داریم اصطلاح اول تغییر مکان است اصطلاح دوم سرعت و اصطلاح سوم یا کمیت سوم تعجیل یا شتاب است تمام کنماتیک روی همین سه مسئله یا سه کمیت یا سه اصطلاح میچرخد بران خوب است که بعد از فاصله و تغییر مکان تعریف به سرعت و تیزی داشته باشیم اما قبل از آن 
فرمول تغییر مکان را تغییر میکنیم که تغییر مکان یک فرمول بسیار ساده و کوتا دارد بخش اول کرماتیک چون حرکات یک بودی است میخواییم تغییر مکان را در یک بود تعریف کنیم حرکات یک بودی حرکات یک بودی یا مستقیم الخط مستقیم الخط در بخش حرکات مستقیم الخط یا یک بودی همه کمیت ها را یا همه مسائل را روی یک بود در نظر می گیریم یا محور X و یا محور Y فرض مثال اول تغییر مکان مبحث تغییر مکان را روی یک بود در نظر می گیریم به طور مثال محور X و محور Y مبدا فرض بکنین که حرکت از نقطه O آغاز شده یا شروع شده و اینجا یک متحرک وجود داره در مبدا بیاین را مبدا مکان نامگذاری کنیم مبدا مکان بعدا وقتی روی حرکت صحبت میکردیم روی مدل حرکت اونجا باز این نقطه را میگیم مبدا مکان و زمان اما فعل حال فقط قبول میکنیم که مبدا مکان است یعنی آغاز حرکت از این نقطه شروع میشه یا است از این نقطه ابتدا متحرک در نقطه مثلا A قرار میگیره و به اندازه x فاصله تایی میکنه سانین یا بعدا متحرک از مبدا در نقطه B قرار میگیره و فاصله به اندازه x2 تایی میکنه البته نظر به مبدا ابتدا ببینین فاصله به اندازه x1 تایی شده نظر به می مبدا مکان و بعدا فاصله به اندازه x2 تایی شده نظر به مبدا مکان حال اگر تفاوت بین A و B را بررسی کنیم تفاوت میان A و B تغییر مکان نامیده میشه این تفاوت تغییر مکان است و این تغییر مکان را به دلتا X نشان میتیم دلتا X دلتا X یعنی X2 منفی X1 اگر از تمام فاصله این فاصله تفریق شد و این فاصله میشه دلتا X دلتا X یعنی تغییر در X تغییر در X مفهوم دلتا X تغییر در X و این تغییر بزرگ را نشان میدهد تغییر بزرگ تغییر بزرگ این سمبول یا حرف میبینین این دلتا خونده میشه دلتا X تغییر در X دلتا T تغییر در T دلتا Y تغییر در Y Y دو منفی Y یک دلتا M M دو منفی M یک تغییر در M برال ای شد تغییر مکان در یک بود یا تغییر مکان روی محور X میشه که تغییر مکان روی محور Y هم باشه مثلا یک متحرک روی محور Y حرکت میکنه ما میتونیم که تغییر مکان روی محور وای را نیز در نظر بگیریم باز هم همون مبدع مکان نقطه A با نقطه B این فاصله وای یک این فاصله وای دو حال اگر از تمام فاصله این فاصله تفریق شوه فاصله میانه A و B دلتا Y میشه تغییر در Y Y دو منفی Y یک این میشه تغییر در Y تغییر در Y و این شد تغییر مکان روی محور Y یعنی به این تغییر مکان روی محور X X دو منفی X یک تغییر مکان روی محور Y Y دو منفی Y یک میتونه قیمت مثبت میتونه قیمت منفی و یا قیمت صفر را به خود اختیار کند اگر x2 بزرگ از x1 شوه در این صورت دلتا x بزرگ از صفر است یعنی مثبت است اگر 
x du más o viva x y a que va de y surat del to x cifras o agar x du cochacas x y a que va de y surat del to x cochacas cifras y o manifis pas vivir en tagir macon se alomat ro bajo meta una textura con at agar x du bozorga x y a que bosha del to x y tagir macon bozorga cifras y o mosbatas agar x du más o viva x y a que bosha pas tagir macon دو عدد مساوی است تغییر مکان صفر و اگر x2 کوچک از x1 شود در این صورت تغییر مکان کوچک صفر یا منفی میشه با این ترتیب با این ترتیب روی محور y اگر y2 بزرگ از y1 شود تغییر مکان روی محور y مثبت اگر y2 مساوی با y1 شود تغییر مکان صفر و اگر y2 کوچک از y1 شود در این صورت تغییر مکان منفی خواهد بود روی محور وای این بود فاصله و تغییر مکان البته ما در حرکات یک بودی جدا جدا خواندیم دلتا ایکس را جدا دلتا وای را جدا اما در حرکات دو بودی هر دو را یک جای مطالعه میکنیم چون در دو بود روی یک ست یا در فضا هم دلتا ایکس وجود داره هم دلتا وای و اگر مسئله فضا باشه پس حرکت در فضا باشه پس دلتا زید نیز وجود دارد مبحث بعدی ما سرعت و تیزی است تیزی یا سپید سرعت یا ویلسیتی این دو اسطلاح نیز از هم تفاوت دارن همان گونه که فاصله و تغییر مکان از هم تفاوت دارن تیزی و سرعت نیز تفاوت دارند و این تفاوت همان تفاوت جهت و بدون جهت یعنی اسکالر و وکتور است تعریف میکنیم تیزی با سرعت سپید و ویلسیتی تیزی و سرعت چی تفاوت دارند در ابتدا میگیم که تیزی کمیت سکالری است تیزی کمیت سکالری است یعنی فاقد جهت است جهت ندارد اما سرعت کمیت ویکتوری است یعنی دارای جهت می باشه به طور مثال هرگاه یک متحرک سرعت 100 کیلومتر بر هور در حرکت باشد تیزی فقط همین 100 شد اما سرعت متحرک نیز با مقدار 100 اما جهت آن باید مد نظر گرفته شود یا جهت آن مورد بحث است مثلا جهت آن به طرف شمال است جهت آن به طرف شرق است به طرف غرب است و یا به هر زاوی دیگر بسیار خلاصه میگیم که تیزی از نسبت فاصله و زمان محاسبه میگردد اما سرعت از نسبت تغییر مکان و زمان محاسبه میگردد سپید به اس یا به وی بدون وکتور نشان داده میشه و مساوی میشه به دی بر تی یا اکس بر تی یعنی نسبت فاصله و زمان فاصله بنام تیزی یاد میشه ببینین این وکتور نداره وکتور نداره به این مانا که سکالر است فاصله تقسیم زمان تیزی شد و سرعت به وی یا به اس نشان داده میشه که مساوی میشه به دی تغییر مکان تقسیم تی یا اکس تقسیم ببینین این نسبت تغییر مکان و زمان و ای را میگیم سرعت پس فاصله تیزی نسبت فاصله و زمان شد و سرعت نسبت تغییر مکان و زمان شد دیگه تفاوت وجود نداره از نظر واحدات یکسان هستند مشکل وجود نداره اما تفاوت صرف اینجاست که سکالر تقسیم سکالر سکالر 
ویکتور تقسیم اسکالر ویکتور همان قسم که گفتیم فاصله و تغییر مکان از نظر علامه ریاضیکی تفاوت دارن اینها یعنی تیزی و سرعت نیز همین تفاوت را دارن سپید یا اس همیشه مثبت است همیشه بزرگ از صفر است اما سرعت می تواند مثبت باشه بزرگ از صفر می تواند کوچک از صفر باشد یا سرعت می تواند قیمت صفر را اختیار کند یعنی مثبت منفی و یا حتی صفر یعنی بستگی به تغییر مکان داره اگر تغییر مکان مثبت باشد سرعت مثبت است اگر تغییر مکان منفی باشد سرعت منفی است و اگر تغییر مکان صفر باشد پس سرعت نیز صفر است اما تیزی همیشه بزرگ صفر یا مثبت است یعنی فاصله هیچ وقت منفی و صفر شده نمیتونه پس که نمیتونه تیزی یا سپید نیز همیشه مثبت است صفر و یا منفی بوده نمیتونه میایم واحدات فاصله و تیزی و سرعت تعقیب میکنیم میخوانیم مانند فاصله و تغییر مکان واحدات تیزی و سرعت نیز یکسان است واحدات تیزی و سرعت در سیستم سی جی اس واحد فاصله یا تغییر مکان سانتی متر است سانتی متر بر ثانیه میشه ای قسمم نوشته کنیم سانتی متر ضرب ثانیه بر نمای منفی یک در سیستم ام کیس متر بر ثانیه هم سرعت و هم تیزی یا متر ضرب ثانیه بر نمای منفی یک در سیستم ام تی اس باز هم متر بر ثانیه متر ضرب ثانیه به نمای منفی یک و در سیستم اف پی ایس فوت بر ثانیه یا فوت ضرب ثانیه به نمای منفی یک پس از نظر واحدات کاملا یکسانند هیچ تفاوت وجود نداره سانتی متر بر ثانیه واحد تیزی و سرعت در سیستم سی جی اس در سیستم ام کی اس واحد تیزی و سرعت متر بر ثانیه در سیستم ام تی اس واحد سرعت و تیزی متر بر ثانیه است و در سیستم اف پی اس واحد تیزی و سرعت فوت بر ثانیه است این دو اصطلاح نیست تمام شد موضوع بعدی انواع و اقسام سرعت است که انواع و اقسام سرعت می خونیم انواع سرعت دو نوع سرعت را اینجا می خونیم سرعت متوسط و سرعت لحظه ای سرعت لحظه ای افریج ویلسیتی و انستانتانیس ویلسیتی یا سرعت لحظه ای سرعت متوسط را در سه حالت می خونیم یک سرعت متوسط میان دو لحظه یا دو نقطه سرعت متوسط در تمام مسیر و سرعت متوسط از جنس سرعت اولیه و نهایی سرعت متوسط در چند حالت مطالعه می گردد؟ در سه حالت میان دو لحظه یا دو نقطه مشخصا در تمام مسیر و از جنس سرعت اولیه و سرعت نهایی 
اول میایم به سرعت متوسط میان دو لحظه یا میان دو نقطه فرض بکنین سرعت را میان دو لحظه یا دو نقطه میخوانیم اول الجبری تشریح میکنیم یعنی از نظر فرمول و معادله پیش میریم و بعدا مبحث را به گونه رسم یا هندسی یا تحلیل هندسی تشریح میکنیم فرض بکنین که فاصله تی شده یک متحرک بعد از زمان T1 X1 و بعد از زمان T2 X2 است حال اگر بخوایم که سرعت متوسط را فقط و فقط میان این دو لحظه پیدا کنیم در این صورت V بار E V بار خونده میشه V بار V بار مساوی است با X2 منفی X1 بر T2 منفی T1 سرعت متوسط میان دو لحظه لحظه T1 T2 یا میان دو نقطه مثلا A و B X2 منفی X1 T2 منفی T1 قبلا گفتیم که تغییر در X را دلتا T دلتا X مینامیم و تغییر در T را دلتا T مینامیم پس سرعت متوسط میان دو لحظه یا دو نقطه دلتا ایکس بر دلتا تیست یا ایکس دو منفی ایکس یک بر تی دو منفی تی یک قبلا یادآور شدیم دلتا تغییر مانامیته و این تغییر تغییر بزرگ است دلتا ایکس تغییر بزرگ در ایکس دلتا تی تغییر بزرگ در تی یعنی انتروال زمانی ما اینجا بزرگ است کوچک نیست انتروال زمانی مونامیت انتروال زمانی و این انتروال زمانی بزرگ است کوچک نیست پس سرعت در انتروال بزرگ زمانی سرعت متوسط نامیده میشه و این یک نوع یا یک حالت از سرعت متوسط است یعنی میان دو نقطه یا میان دو لحظه است نوع دو در تمام مسیر است هرگاه خواسته باشیم از نقطه A الا نقطه B در تمام مسیر سرعت را محسوبه کنیم خلاف این فرمول محسوبه می گردد و عوض تفریق جمع می کنیم سرعت در تمام مسیر هرگاه بعد از زمان T1 فاصله تی شده X1 و بعد از زمان T2 فاصله تی شده X2 باشد در این صورت ما داریم V بار در تمام مسیر X1 جمع X2 بر T1 جمع T2 البته این دو زمان و دو فاصله است ممکن زمان ها بیشتر و فواصل بیشتر باشد پس در این صورت باز میتونیم که این قسم نوشته کنیم بعد از T1 فاصله X1 بعد از T2 فاصله X2 بعد از T3 فاصله X3 بعد از T4 فاصله X4 و به همین ترتیب بعد از Tn فاصله X N پس سرعت متوسط یا افریج ویلسیتی را این گونه به دست می آوریم x1 x2 x3 جمع نقطه نقطه بر t1 جمع t2 جمع t3 جمع نقطه نقطه این یعنی سرعت متوسط در تمام مسیر از ابتدا الا انتها ای بر دو فاصله است و ای بر چندین فاصله خب اینجا می آییم عوض ایکس می توانیم نوشته کنیم چون قبلا خواندیم که وی مساوی است با ایکس بر تی اینجا یک طرف این وستاین می کنیم ایکس مساوی است با وی تی و وی تی را می توانیم در مدله بالا در رابطه بالا عوض X بنویسیم و V بار مساوی می شود V1 T1 جمع V2 
تیدو بر تی یک جمع تیدو ببینین دو فرمول متفاوت داریم اگر فاصله ها معلوم بود از این فرمول مصبه می کنیم سرعت متوسط را و در صورت که سرعت و زمان معلوم باشد سرعت متوسط از این فرمول مصبه می گردد یعنی این سرعت متوسط از جنس فاصله در تمام مسیر و این سرعت متوسط از جنس سرعت و زمان در تمام مسیر است اما قبلا که نوشته کردیم این سرعت است بین دو لحظه بر شما واضح گفته می شود در مسائل که سرعت را بین این دو لحظه محاسبه کنید یا بین دو نقطه محاسبه کنید پس از این فرمول استفاده میکنین و اگر سرعت در تمام مسیر خواسته شود هدف ما تمام مسیر باشه یا این فرمول یا این فرمول استفاده میکردد نوی سوم سرعت متوسط یا حالت سوم سرعت متوسط سرعت است که هرگاه یک متحرک سرعت را با وی سفر آغاز کند و با وی به پایان برساند یعنی سرعت اولیه و نهایی در این سرعت سرعت متوسط اوسط حسابی هر دو سرعت محاسبه می گردد یعنی وی بار مساویست با وی سفر جمع وی تقسیم دو اینجا وی سفر سرعت اولیه است سرعت اولیه وی سرعت نهایی است سرعت نهایی و تقسیم دو میکنیم یعنی اوسط حسابی باز هم سرعت متوسط شد از جنس سرعت اولیه و سرعت نهایی هر سه سرعت را مقایسه میکنیم ببینین یک سرعت متوسط میان دو نقطه x2 منفی x1 بر t2 منفی t1 و یا مساوی با دلتا x بر دلتا t این سرعت متوسط شد بین دو لحظه یا دو نقطه دو سرعت متوسط در تمام مسیر x1 جمع x2 بر t1 جمع t2 و سرعت متوسط از جنس سرعت اولیه و سرعت نهایی V سفر جمع V تقسیم دو پس ما به خاطر سرعت متوسط سه فرمول داریم بین دو نقطه یا دو لحظه در تمام مسیر و از جنس سرعت نهایی و اولیه میان دو لحظه در تمام مسیر و از جنس سرعت اولیه و نهایی پس این سه نوع سرعت شد سرعت متوسط بین دو لحظه در تمام مسیر از جنس سرعت نهایی و سرعت اولیه مبحث دیگر سرعت لحظوی است سرعت لحظه‌ای یا اینستانتنیس ویلاسیتی سرعت لحظه‌ای از نامش پیداست سرعت در لحظات زمانی کوچک یا سرعت در زمان انتروال های زمانی بسیار خرد یا کوچک با سرعت لحظه‌ای سه تعریف داریم تعریف اول این که سرعت در انتروال های کوچک زمانی سرعت در انتروال های کوچک زمانی به نام سرعت لحظه ای یاد می گردد انتروال کوچک زمانی یعنی چی؟ قبلا انتروال بزرگ زمانی را تشریح کردیم که دلتا تی بود حال انتروال کوچک زمانی را تشریح می کنیم که دی تی است ببینین دلتا تی مساوی با تی دو منفی تی یک بود قبلا کیر انتروال بزرگ زمانی میگیم انتروال بزرگ زمانی ای زمان انتروال کوچک زمانی گفته میشه که تی دو 
و تی یک با هم بسیار نزدیک باشن یعنی چی مانا اگر تی دو به تی یک نزدیک شوه یعنی تقرب کنه تی دو تقرب کند به تی یک دلتا تی تقرب میکند به صفر یعنی اگر تی دو به تی یک نزدیک شوه تفاوت هر دو یعنی تی دو منفی تی یک که دلتا تی است ای تقرب به صفر میکنه ای انتروال کوچک زمانیشت انتروال کوچک زمانی حال یا باید انتروال کوچک زمانی را این گونه نمایش بتیم که تی دو تقرب میکنه به تی یک یا دلتا تی تقرب میکنه یا نزدیک میشه به صفر اما میتوانیم عوض تی دو تقرب به تی یک و دلتا تی تقرب به صفر انتروال زمانی کوچک را به این گونه نشان بتیم انتروال کوچک زمانی یعنی دی تی دی تی نیز انتروال کوچک زمانی را نشان می دهد که ما در صورت های لحظه ای از دی تی استفاده می کنیم نه از دلتا تی قبلا گفتم که اولا تعبیر و تفسیر الجبری یا از لحاظ فرمول می خونیم بعدا هندسی هندسی را بعدا تشریح می کنیم ممکن در ویدیو بعدی این تعریف اول سرعت لحظه ای بود تعریف دوم سرعت لحظه ای این است که لیمت سرعت متوسط برام سرعت لحظه ای یاد می گردد لیمت سرعت متوسط برام سرعت لحظه ای یاد می گردد و یا می توان این گونه تعریف کرد مشتق اول فاصله تغییر مکان نظر به زمان سرعت لحظه ای نامیده می شود تعریف دوم لیمت وی بار زمان که دلتا تی تقرب به صفر کند یا ای مساوی می شود لیمت دلتا ایکس بر دلتا تی زمان که دلتا تی تقرب به صفر کند و یا این گناه لیمت x2 منفی x1 t2 منفی t1 t2 تقرب به t1 کند همه و همه v سرعت لحظه ای را با وکتور نشان میتیم تفاوت میان سرعت متوسط و لحظه ای از لحاظ نماد نمایش و یا سمبول همین است که سرعت متوسط را وی بار نشان می دهیم وی بار و سرعت لحظه ای را با وی وکتور نمایش می دهیم یعنی سرعت لحظه ای لیمت x2 منفی x1 بر t2 منفی t1 زمان t2 تقرب به t1 کند و یا دلتا t تقرب به صفر کند لیمت دلتا x بر دلتا t دلتا t تقرب به صفر و یا لیمت وی بار دلتا t تقرب به صفر ببینید انتروال کوچک زمانی انتروال کوچک زمانی و انتروال کوچک زمانی تعریف سوم سرعت لحظه ای مساوی است با از تعریف مشتق می دانیم که لیمت نسبت تزاید تابع و تزاید متحول زمان که تزاید متحول تقرب به صفر کند به نام مشتق تابع نظر به متحول یاد می شود بران این لیمت به معنای مشتق است دی ایکس بر D T پس گفته می توانیم که مشتق اول فاصله تغییر مکان نظر به زمان مشتق اول فاصله تغییر مکان نظر به زمان تکرار می کنیم یک تعریف اول سرعت متوسط این بود که سرعت لحظوی که سرعت در انتروال کوچک زمانی به نام سرعت لحظوی یاد میگردد یا لحظه‌ای یاد میگردد تعریف دوم 
لمت سرعت متوسط به نام سرعت لحظه ای یاد میگردد و تعریف سوم مشتق اول فاصله تغییر مکان نظر به زمان سرعت لحظوی نامیده می شود لمت سرعت متوسط به نام سرعت لحظه ای یاد می گردد پس سه تعریف شد تعریف اول لمت سرعت سرعت در انتروال کوچک زمانی تعریف دوم لمت سرعت متوسط و تعریف سوم مشتق اول فاصله تغییر مکان نظر به زمان در ویدیوهای بعدی مفهوم یا تعبیر دی اکس بر دی تی را از نظر معادله و از نظر گراف تشریح میکنیم و همچنان مفهوم دلتا تی تقرب به صفر یا لمت دلتا ایکس بر دلتا تی رو نیز به طور هندسی یا تعبیر هندسی تشریح میکنیم تا ویدوی بعدی خداوند یار و مددگارتان خدا حافظ متوجه درسا و متوجه صحتتان باشد خدا حافظ